गुड मॉर्निंग टू ऑल एज यू नो आई एम रवि सर फ्रॉम पाटलिपुत्र सेंट्रल स्कूल पर्वत्ता बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू जस्ट सब्सक्राइब द पाटलिपुत्र चैनल फॉर मोर एंड मोर फ्री इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बताऊंगा यू तो मैंने प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज और प्राइमरी स्टोरेज भी बता दिया है आप लोगों को अच्छी तरह से अब रही बात सेकेंडरी स्टोरेज की तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे हमारे परिवार में कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं जो हमें पूरी जिंदगी तक स्मरणीय हो जाती है जैसे स्कूल में भी कुछ ऐसी प्रोग्राम होते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमें पूरी तह स्कूल लाइफ में हमें याद रहती है जैसे स्कूल के एनुअल फंक्शन घर के कोई भी बृहद फंक्शन जैसे हमारा बर्थडे इस तरह से बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं ठीक इसी प्रकार सेकेंडरी स्टोरेज होता है कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो जब तक कंप्यूटर चलता है जब तक रन करता है जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब तक ही वो रहता है लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या करता है उसे फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखता है सपोज हमें कोई फाइल और फोल्डर बनाई मैं, मैंने और उसे सिर्फ एक बार ही यूज नहीं करना है कई बार यूज करना है तो हम उसे सेव कर लेते हैं सेव में सुरक्षित कर लेते हैं अब ये जो सुरक्षित किए हैं फाइल एंड फोल्डर इसका फिर फ्यूचर में हम कभी भी यूज कर सकते हैं तो ये जो हम सेव करके रखते हैं ये सेव करने के लिए कुछ मेमोरी स्पेसेस लेते हैं वो मेमोरी स्पेसेस या तो हार्ड डिस्क से लेते हैं या तो पेन ड्राइव से लेते हैं जिसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं या तो मेमोरी कार्ड से भी लेते हैं जिसको एस कार्ड भी कहते हैं तो इतने सारे या सी रोम बहुत सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं जिनके मदद से हम इन्हें सेव करते हैं और उसके बाद हम उसी स्टोरेज डिवाइस से फिर इसे रिकॉल करके उसका यूज करते हैं ये तब तक उसमें स्टोरेज रहेगा जब तक हम उससे डिलीट नहीं करेंगे या फॉर्मेट नहीं करेंगे लेकिन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में ऐसा कुछ नहीं है ना प्राइमरी स्टोरेज में ऐसा है प्राइमरी स्टोरेज मेन मेमोरी होता है जो जितनी देर तक कंप्यूटर वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर रन करते हैं और जो भी उनका वर्क होता है वो सब कुछ प्राइमरी स्टोरेज स्टोरेज यूनिट पर डिपेंड करता है जैसे सपोज हम लोग रोज रोज हर कार्य करते हैं बहुत सारे कार्य करते हैं तरह तरह के भोजन करते हैं तरह तरह के जगहों पर घूमने जाते हैं लेकिन हर तरह के हमारे आगे मोमेंट्स आती हैं लेकिन इनमें से हम देखते हैं कि जो जो खास मोमेंट्स होते हैं हमें वही याद रहते हैं हर क्षण हर समय हमें जो भी काम करते हैं हम दिन भर वो याद नहीं रहता है जिस तरह हम लोग सोते हैं और हमारा ब्रेन फुल्ली रिलैक्स मोड में चला जाता है और हमें छन छन के जो काम करते हैं हम लोग दिन भर वो सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाती हैं और फिर नए वर्क के लिए हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस बिल्कुल फ्रेश रहती है तो इस तरह से ही प्राइमरी वर्क करता है जो कंप्यूटर जब तक रन करेगा तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइजेज वर्क करेंगे कैंप्यूटर रन ऑफ यानी प्राइमरी स्टोरेज ऑफ टोटली ऑफ लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज मेन मेन चीज को जिसको हम सेव करके रखते हैं फ्यूचर यूज के लिए उन सारी चीजों को हम एक्सेसिबल कर सकते हैं जब चाहे तब फ्यूचर यूज में तो ये रहा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज सेकेंडरी स्टोरेज इसे एक्सलरी स्टोरेज भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं इसमें बहुत सारे चीज आते हैं जैसे हार्ड डिस्क आता है फ्लॉपी डिस्क आता है सी डी रोम आता है डीवीडी आता है फ्लैश ड्राइव आता है और मेमोरी कार्ड भी आता है अब इसमें जो हार्ड डिस्क होता है ये इसका स्पेस बहुत ज्यादा होता है इसमें हम लोग बहुत सारे डेटास को सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो पहले यूज होता था प्लास्टिक कॉडेड रहता था और पहले यूज होता था आज के जमाने में फ्लॉपी डिस्क उतना ज्यादा यूज नहीं होता है और सी डी रोम एक सिल्वर कोटेड मेटल मेटालिक टाइप का एक सीडी राउंडेड शेप में रहता है जिसमें हम स्टोरेज करके रखते थे अब फ्लैश ड्राइव फ्लैश ड्राइव को हम लोग पेन ड्राइव भी करते हैं जो आ, बिल्कुल छोटे से साइज का होता है जिसमें मेमोरी जो होता है इसके आ, अंदर में ही फिट रहती है सिल्कन चिप पर 
जिस पर हम कुछ भी स्टोर करें तो वो स्टोर रहता है और जब हम चाहे इसे फॉर्मेट कर सकते हैं इसको खाली कर सकते हैं ये बार बार स्टोर कर सकते हैं और बार बार खाली कर सकते हैं लेकिन सीडी में ऐसा नहीं है अभी अत्याधुनिक सीडीओ में भी ऐसा है कि हम री राइटेबल सी यूज करते हैं तो उसमें बार बार राइट करके हटा सकते हैं लेकिन पहले का जो सी था वो क्या था डायरेक्ट आप एक बार यूज कर लिए उसमें स्टोर कर लिए तो उसके बाद हम उसको यूज में नहीं ला सकते हैं अब है मेमोरी कार्ड आप लोग आजकल मोबाइल्स में आ, आप लोग स्मार्टफोन्स में देखते हैं एक छोटी सी मेमोरी कार्ड ब्लैक कलर की लगती है जिसको एसडी कार्ड भी कहते हैं जिसको हम लोग चिप भी कहते हैं साधारण सी भाषाओं में इस एसडी कार्ड में मेमोरी कार्ड या चिप में आ, बहुत सारे म्यूजिक्स ऑडियो वीडियो और हमारे काम के फाइल्स को हम सेव करके रखते हैं ताकि हम उसमें मोबाइल में एक्सेस कर सकें तो ये रहे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस चलिए आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी सेकेंडरी स्टोरेज का डिफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स ये बुकेज लैंग्वेज में है आ, मैं तो पहले ही दोनों लैंग्वेजेस में आपको डील करता हूं मैंने खुद के लैंग्वेज में आपको पहले बता ही दिया अब आपके नोट्स के लिए और आपके मेमोरेबल के लिए मैं यहाँ बुकेज लैंग्वेज की सहायता ले रहा हूँ चलिए मैं इसे आपके लिए पढ़ा पढ़ दूँ और उसे समझा दूँ सेकेंडरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज ऑल्सो नॉन एज इंटरनल मेमोरी और एक्जलरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज को इंटरनल मेमोरी और एक्जलरी स्टोरेज भी कहते हैं डिफर फ्राम प्राइमरी स्टोरेज एज इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सी पी यू यह प्राइमरी स्टोरेज के जैसा डायरेक्ट सी पी यू के द्वारा एक्सेसिबल यानी यूज में नहीं लाया जाता है इट होल्ड्स द प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा परमानेंटली ये जो है ये प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस और डाटा को परमानेंटली स्टोरेज करके यानी हमेशा के लिए स्टोरेज करके रख सकते हैं जब भी हम चाहें फ्यूचर में इसका उपयोग हम कर सकते हैं इट रिटेन इंफॉर्मेशन एवन वेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ ये पूरे मेमोरी को सेव रखता है जब कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी पास होती है कंप्यूटर ऑन नहीं भी रहता है तो भी इसमें सेव किए गए डाटा सुरक्षित रहते हैं लुक एट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइजेज गिवेन बिलो यहां पर आ, कुछ स्टोरेज डिवाइजेस के आ, नाम दिए गए हैं जैसे हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क सी डी रोम डी फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड यहाँ पर आ, कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एक्सप्लेन भी दिए हैं और ये मैंने समझा भी डाला है आप लोगों को तो इनमें इन्वेस्टिगेट कीजिए आप लोग और इसे ध्यान से पढ़िए और जहाँ नहीं समझ में आए यू शुड कॉन्टैक्ट मी ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों लॉकडाउन की पीरियड्स बढ़ती जा रही है और इसमें इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग को नहीं गंवाना है मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि ढेर सारे हर सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोडेड हो रहे हैं आप इसमें जूनियर से सीनियर तक के वीडियोस को देखकर आप अपने नॉलेज को इस खाली टाइम में छुट्टियों के टाइम में इसे यूटिलाइज करके अपनी मेमोरी को इन्हेंस कर सकते हैं तो इतना ही अब थैंक्स इतने